السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین وعلى آلہ وصحب اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من نت اللہ بقلب سلیم صدق اللہ العلی العظیم وقال نبینا و سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتلع علیکم الان رجل من اہل الجنہ اتا رمضان مزرعۃ العبادی لتطہیر القلوب من الفساد فاد حقوقه قولا وفعلا وزادك فاتخذه للمعادی ഏറ്റവും സ്നേഹാദരവുകൾ നിറഞ്ഞ എസ് കെ എസ് എസ് എഫ് വേങ്ങൂർ വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയിലെ പണ്ഡിതന്മാരെ കർമോത്സവനായ പ്രവർത്തകരെ സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു സുബാന ഹൂവത്താല നാം പറയുന്നതും നാം കേൾക്കുന്നതും അള്ളാഹു സ്വാലിഹായ അമലായി സ്വീകരിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധ റമലാനു ഷരീഫ് അനുകൂലമായി സാക്ഷി നിൽക്കുന്നവരുടെ വിഭാഗത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മെയും നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെയും നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ മുഗ്മിനിങ്ങളെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ റമദാൻ നാളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കോടതി മുമ്പാകെ പ്രതികൂലമായി സാക്ഷി നിൽക്കുന്ന ദുരവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ നമ്മുടെ നോമ്പും തറാവീഹ നിസ്കാരവും മറ്റു ആമാലുകളും എല്ലാം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ആമീൻ യാ റബ്ബ് അലമീൻ പ്രിയമുള്ളവരെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അപാരമായ അനുഗ്രഹത്താൽ പരിശുദ്ധമായ റമദാനു ഷരീഫ് നമ്മിലേക്ക് സമാഗതമായിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം റമദാനിന് നമ്മൾ യാത്രയാക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനമൊരുകി നമ്മൾ ദ്വാ ചെയ്തു അള്ളാഹുവേ ഇത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ അവസാനത്തെ റമദാൻ ആക്കല്ലേ തമ്പുരാനെ മാത്രമല്ല പരിശുദ്ധ റജബ് നമ്മിലേക്ക് കടന്നു വന്നതോടുകൂടെ നമ്മൾ ആ ദ്വാനെ ശക്തിപ്പെടുത്തി ബല്യകന റമദാൻ ഞങ്ങളെ നീ റമദാനിലേക്ക് എത്തിക്കേണമേ തമ്പുരാനെ റമദാനിൽ നോമ്പനുഷ്ഠിക്കുവാനും തറാബീഹ് നിസ്കരിക്കുവാനും ഖുർആൻ ഓതുവാനും ഒക്കെയുള്ള തോഫിയൊക്കെ നൽകേണമേ തമ്പുരാനിൽ നമ്മൾ ദ്വാ ചെയ്തു അലഹമില്ല ആ ദ്വാ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുകയും ഈ വർഷത്തെ പരിശുദ്ധ റമദാനു ഷരീഫിൽ നിന്ന് ഈ വർഷത്തെ പരിശുദ്ധമായ റമദാനു ഷരീഫിൽ നിന്ന് രണ്ട് പകലും നമ്മോട് വിട പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ രാത്രിയിലാണ് നമ്മൾ ഉള്ളത് അള്ളാഹു സുബാന ഹൂവത്താല നാം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന നോമ്പും മറ്റു ആമാലുകളെല്ലാം അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ ആമിയാ റബ്ബൽ ആലമീൻ പ്രിയമുള്ള മിനിങ്ങളെ വളരെ സുപ്രധാനമായ ഒരു വിഷയമാണ് ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും നാളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കോടതിയിൽ വിജയിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹത്തോടുകൂടെ നമുക്ക് വീണ് കിട്ടിയ ഈ ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിൽ ദുന്യവിയായ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പല കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതിനൊക്കെ നാളെ അള്ളാഹുവിങ്കിൽ നിന്ന് പ്രതിഫലം ലഭിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അള്ളാഹു താല നമുക്ക് അർഹമായ പ്രതിഫലം ഇരു വീട്ടിലും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ എന്നാൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് പരിശുദ്ധമായ റമദാനിൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ നോമനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടും തറാവീഹ് നിസ്കരിച്ചുകൊണ്ടും ഖുർആൻ ഓദിക്കൊണ്ടും ഒക്കെ തന്നെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നതായ നമ്മൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആമാലുകൾ പരമാവധി കുറ്റമറ്റ രീതിയിലാക്കി തീർക്കുകയും അതോടൊപ്പം വളരെ ഗൗരവത്തോടുകൂടെ നമ്മൾ ആത്മവിശുദ്ധി കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് 
എന്നാൽ മാത്രമേ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താന നമ്മിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ അഴമാലുകൾ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അമലുകളൊക്കെ നാളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കോടതിയിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പക്കൽ നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹൃദയ വിശുദ്ധി വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് പരിശുദ്ധമായ റമലാൻ തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഹൃദയ വിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിശുദ്ധമായ കറകളില്ലാത്ത ആ ഒരു സംശുദ്ധമായ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉടമകളായി തീരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അള്ളാഹു താല നമുക്ക് ഈ മാസം തന്നെ നൽകിയിട്ടുള്ളത് അത്താറമല്ലാനു മസറാത്തൽബാദി ഡി തത്തുഹീരിൽ കുലൂബിമിനൽ ഫസാദി മുമിനീങ്ങളുടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിമകളുടെ കൃഷിയിടമായിക്കൊണ്ടാണ് ഒരു കൃഷി സ്ഥലമായി കൊണ്ടാണ് റമലാൻ നമ്മിലേക്ക് സമാഗതമായിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കൃഷിയിടം എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു റമലാൻ ലി തത്തുഹീരിൽ കുലൂബിമിനൽ ഫസാദി ഫസാദുകളിൽ നിന്ന് ഹൃദയങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് ഒരുപാട് ഫസാദുകൾ ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ പിടിപെടുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അസുഖങ്ങൾ പിടിപെടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുന്നു ചികിത്സിക്കുന്നു മരുന്ന് തേടുന്നു അതിനുവേണ്ടി ഏത് അറ്റം വരെയും നമ്മൾ പോകാൻ തയ്യാറാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും അറിയാതെ പോകുന്നത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്നൊരു വിഷയമാണ് നമ്മുടെ കൽബ് നമ്മുടെ ഹൃദയം അതിനൊരുപാട് രോഗങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയാതെ പിടിപെടുന്നുണ്ട് ആ രോഗമുണ്ട് എന്ന് പോലും നമ്മൾ പലപ്പോഴും അറിയുന്നില്ല അതായത് ഉദാഹരണം ഹസദ് അസൂയ അസൂയ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ കൽബിനെ പിടിപെടുന്ന ഒരു രോഗമാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല എന്തെങ്കിലും ഒരു അനുഗ്രഹം നൽകുമ്പോൾ ഒരു ഹൈർ നൽകുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു അസ്വസ്ഥത അത് അവന് നഷ്ടപ്പെടണമെന്ന് നമ്മുടെ ഒരു ആഗ്രഹം അള്ളാഹു താല മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകിയതായ അനുഗ്രഹത്തിൽ നമ്മൾ അസൂയാലുക്കളാവുക അതുപോലെ തന്നെ അഹങ്കാരം പൊങ്ങച്ചം അതുപോലെ തന്നെ ലോകമാന്യം പ്രകടനപരത തുടങ്ങി ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ ഒരുപാട് ഫസാദുകൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് പിടികൂടുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ വിഫലമായി പോകുമെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ സംശുദ്ധമായി വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം നാളെ റബ്ബിങ്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നതായി തീരുകയുള്ളൂ അള്ളാഹു തല അങ്ങനെ ആക്കിത്തരട്ടെ ഇത് ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലെ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും മഹാനായ സയ്യിദുന ഖലീറുല്ലാഹി ഇബ്രാഹി നബി അലൈഹി സ്വലാം അള്ളാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്തു എന്താണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം ദുആ ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹുവേ എന്നെ നീ വഷലാക്കരുത് അള്ളാഹുവൻ ദിവസം മഹേശ്വരിലേക്ക് യാത്രയാക്കപ്പെടുന്ന ദിവസം എന്നെ നീ വഷലാക്കരുത് തമ്പുരാനെ എന്താണ് ആ ദിവസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത യൗമലായും മക്കളോ സമ്പത്തോ ഉപകാരം ചെയ്യാത്ത ദിവസമാണ് ആ ദിവസം സലീമായ രക്ഷപ്പെട്ട ഹൃദയം ഹൃദയത്തോടുകൂടെ അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയവനൊഴികെ എന്താണല്ലാ എന്താണ് ഇവിടെ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രാർത്ഥന ഇവിടെ പറയുന്നത് ക്യാമത്നാളിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അവിടെ സമ്പത്തോ സന്താനങ്ങളോ ഉപകാരം ചെയ്യുകയില്ല ആർക്കൊഴികെ സലീമായ ഹൃദയത്തോടുകൂടെ അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയവനൊഴികെ അപ്പൊ സലീമായ ഹൃദയത്തോടുകൂടെ ഒരാൾ അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമ്പത്ത് അത് നല്ല മാർഗത്തിൽ നമ്മൾ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ
അത് നാളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കോടതിയിൽ ഉപകാരപ്പെടും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ധർമ്മം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സ്വതക്ക അതുപോലെ നമ്മൾ ജക്കാത്ത് തുടങ്ങി നമ്മൾ സമ്പത്ത് ഹൈറായ വഴിയിൽ നമ്മൾ ചിലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടും മക്കൾ സ്വാലിഹ്യങ്ങളായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടും എപ്പോഴേ ഉപകാരപ്പെടുകയുള്ളൂ സലീമായ കൽബുമായി റബ്ബിനെ കണ്ടുമുട്ടിയാൽ മാത്രമേ ഉപകാരപ്പെടുകയുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് മാലിനെ കുറിച്ചും മക്കളെ കുറിച്ചും മറ്റുള്ള നമ്മുടെ അമാലുകളൊക്കെ ഇത് പ്രകാരം തന്നെയാണ് അതൊക്കെ സലീമായ ഹൃദയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്ഷപ്പെട്ട ഹൃദയം ഈ പറയപ്പെട്ട രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഹസദിൽ നിന്നും കിബറിൽ നിന്നും റിയായിൽ നിന്നും ഒക്കെ അങ്ങനെ എണ്ണിയാൽ ഒരുപാട് സംഗതികൾ പറയാനുണ്ട് അതിൽ നിന്നെല്ലാം രക്ഷപ്പെട്ട ഹൃദയവുമായി അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയാൽ മാത്രമേ നാളെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വാധീനങ്ങളായ മക്കൾ നമുക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കൊണ്ടും നമ്മൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ചെലവഴിച്ചതായ സമ്പത്ത് കൊണ്ടും ഉപകാരം ലഭിക്കുകയല്ലോ നേരെ മറിച്ച് നമ്മുടെ ഹൃദയം മോശമാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരോട് കിബുറും ഹസദും റിയാവും പകയും പോരും എല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ട് പരസ്പരം കടിച്ചു കീറി ജീവിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവക്കാരനാണെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശത്താലും നാളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല നമ്മുടെ അമലുകൾ വിഫലമായി ഇപ്പൊ പോകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ ഒരിക്കൽ മഹാനായ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ മദീനത്തിൽ നടന്നൊരു സംഭവം ഇത് ഈ ആയത്തുമായിട്ട് നമുക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കാം മഹാനായ നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ സദസ്സാണ് മുത്തി നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാതങ്ങളുടെ അതരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉതിർന്നു വീഴുന്ന വിജ്ഞാന മണിമുത്തുകൾ പെറുക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്വഹാബത്ത് ഒരുമിച്ചു കൂടിയപ്പോൾ മഹാനായ റസൂർ അള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ആ സ്വഹാബത്തിനോട് പറഞ്ഞ സ്വഹാബ എത്തുലു അലൈക്കുമുല്ലും ഈ സമയത്ത് ഈ മജ്ലിസിലേക്ക് സ്വർഗത്തിൻ്റെ അവകാശിയായ ഒരു സ്വഹാബിവ ജന്മരാൾ ഒരു വ്യക്തി മജ്ലിസിലേക്ക് കടന്നു വരും എല്ലാവരും വളരെ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആരായിരിക്കും അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞ ആ സ്വഹാബി ആരായിരിക്കും എല്ലാവരും വളരെ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്താണ് ഒരു പാവപ്പെട്ട സാധാരണക്കാരനായ സ്വഹാബി അൻസ്വാരിയായ സ്വഹാബി മഹാനായ സാഹദ് ബിൻ മാലിക് റതി അള്ളാഹുവിനോ കടന്നു വന്നത് സ്വഹാബത്ത് മുഴുവനും അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി സഹദ് ബിൻ മാലിക് റതി അള്ളാഹുൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സാധാരണക്കാരനാണ് ഒരു കൂലിപ്പണിക്കാരനാണ് ഒരു നാടൻ സ്വഹാബിയാണ് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചാണ് റസൂർ അള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം മതങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൻ്റെ അവകാശി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഏതായാലും അന്നത്തെ ദിവസം അങ്ങനെ സദസ്സ് പിരിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ ദിവസവും ഇത് പ്രകാരം സ്വഹാബത്ത് മുത്തി നബിയുടെ മുമ്പാകെ ഒരുമിച്ചു കൂടി അന്നും അള്ളാഹ് റസൂൽ പറഞ്ഞു സ്വർഗത്തിൻ്റെ അവകാശിയായ ഒരാൾ ഈ മജിലിസിലേക്ക് കടന്നു വരും അന്നും വന്നത് മറ്റാരുമായിരുന്നില്ല ഒന്നാമത്തെ ദിവസം വന്ന മഹാനായ സഹദ് ബിൻ മാലിക് റതി അള്ളാഹുന് തന്നെയായിരുന്നു വന്നത് മൂന്നാമത്തെ ദിവസവും ഇത് ആവർത്തിച്ചു മൂന്നാമത് ദിവസവും ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്വഹാബത്ത് ഒരുമിച്ചു കൂടിയപ്പോൾ അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂർ പറഞ്ഞു സ്വർഗത്തിൻ്റെ അവകാശിയായ ഒരാൾ ഈ മജിലിസിലേക്ക് കടന്നു വരും അന്നും വന്നത് മഹാനായ സഹദ് ബിൻ മാലിക് റതി അള്ളാഹുനുമായിരുന്നു സ്വഹാബത് മുഴുവൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി അള്ളാഹുവേ എന്തായിരിക്കും ഈ സഹദ് ബിൻ മാലിക് എന്ന് പറഞ്ഞ അൻസ്വാരിയായ സ്വഹാബിയുടെ പ്രത്യേകത പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അയാൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രത്യേകതകളൊന്നും കാണാനില്ല ഒരു നാടൻ സ്വഹാബിയാണ് ഒരു കൂലിപ്പണിക്കാരനാണ് ഒരു സാധാരണക്കാരനാണ് എന്തായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്നെല്ലാവരും ചിന്തിച്ചു പോയി അങ്ങനെ മഹാനായ സയ്യിദുനാഹു ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു മഹാനായ സഹദ് ബിൻ മാലിക് റതി അള്ളാഹുനിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി താമസിക്കുവാനും അവിടുത്തെ ജീവിതം പഠിക്കുവാനും പകർത്തുവാനും തീരുമാനിക്കുകയാണ് മഹാനായ സയ്യിദുന അമ്രബിൻ ആസ് റതി അള്ളാഹുഹു അങ്ങനെ മഹാനായ അമ്രബിൻ ആസ് റതി അള്ളാഹുൻ സഹദ് ബിൻ മാലിക് അള്ളാഹിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നു ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ തൽക്കാലം രണ്ട് ദിവസം താമസിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് മഹാനായ സഹദ് ബിൻ മാലിക് റതി അള്ളാഹു അനുഹു അമ്രബിൻ ആസ് തങ്ങളെ വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ സ്വീകരിച്ചു അലഹമില്ല 
അലഹമില്ല എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു വിരുന്നുകാരൻ വന്നിരിക്കുകയാണല്ലോ അലഹമില്ല ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ഒരു വിരുന്നുകാരൻ വരുമ്പോ ഒരുപാട് റഹ്മത്തും ബറക്കത്തുമായിട്ടാണ് ആ വിരുന്നുകാരൻ ആ വീടിൻ്റെ അഹിലുകാരിലേക്ക് കയറി വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് അലഹമില്ല സ്വീകരിച്ചു സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്തു മഹാനായ അമ്രമില്ലാസ് തങ്ങൾ മഹാനായ സഅദ്ബിൻ മാലിക് റലി അള്ളാഹു അനഹുവിനെ വളരെ സസൂക്ഷ്മം നിരീക്ഷിച്ചു എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഉണരുന്നത് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഉറങ്ങുന്നത് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് നിസ്കരിക്കുന്നത് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഖുർആൻ ഓതുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം സ്വർഗത്തിൻ്റെ അവകാശിയാണല്ലോ എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കാഴ്ചവെക്കുന്നത് അതൊക്കെ പഠിക്കാനും പകർത്താനുമുള്ള അത്യാഗ്രഹത്തോടു കൂടെ അബ്ബർബില്ലാ സുറിയുള്ള സസൂക്ഷ്മം നിരീക്ഷിച്ചു മൂന്ന് ദിവസമാണ് നിരീക്ഷിച്ചത് അങ്ങനെ മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അംബർബുല്ലാസ് റലി അള്ളാഹുനു മനസ്സ് തുറക്കുകയാണ് അംബർബുല്ലാ സുറുല്ലാനു പറഞ്ഞു സാദുബിനുമാർക്ക് തങ്ങളെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് വെറുതൊരു വിരുന്നുകാരനായി വന്നതല്ല കേവലം ഒരു വിരുന്നുകാരനായി വന്നതല്ല ഞാൻ വന്നതിൻ്റെ പിന്നിൽ ചില ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂല് അവിടുത്തെ മജ്ലിസിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൻ്റെ അവകാശിയായ ഒരാൾ ഈ മജ്ലിസിലേക്ക് വരുമെന്ന് അങ്ങ് പറഞ്ഞ വരുമെന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്നാമത് ദിവസവും രണ്ടാമത് ദിവസവും മൂന്നാമത് ദിവസവും മുത്തുനബിയുടെ ഈ പ്രഖ്യാപനം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങളാണ് ആ സദസ്സിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൻ്റെ അവകാശിയാകാൻ എന്താണ് കാരണമെന്ന് അത് പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും പകർത്താനും നിങ്ങളെപ്പോലെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാനുമുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് വന്നതാണ് സാദുബിനുമാരിക്ക് തങ്ങളെ പക്ഷേ നിങ്ങളിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഞാനൊന്നും കണ്ടില്ല സ്വഹാബാക്കൾ മുഴുവനും വലിയ വിഭാഗത്തിൻ്റെ ആളുകളാണ് അവരൊന്നും മോശക്കാർ ആരും മോശക്കാരല്ല ഒക്കെ ഉന്നതമായ ദർജയിലുള്ള ആളുകളാണ് മഹാനായ അമ്രബുല്ലാസ് തങ്ങളും മോശക്കാരനല്ല അവരൊക്കെ ധാരാളം വിവാദത്തുമായി കൊണ്ട് ജീവിതം തള്ളി നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണ് മഹാനായ മഹാനായ അമ്രബുല്ലാസ് തങ്ങൾ അവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി കൊണ്ട് ഒരു വലിയ വിഭാഗത്തൊന്നും മഹാനായ സാധുവിന്മാർക്ക് തങ്ങളിൽ കണ്ടില്ല അപ്പോൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് നിങ്ങളുടെ കാരണം നിങ്ങളുടെ കുറിച്ച് അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂൽ ഇങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അപ്പോഴാണ് മഹാനായ സഹദ് ബിന്മാലിക് തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഞാനൊരു സാധാരണക്കാരനാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് വലിയ ആബിതൊന്നുമല്ല ഞാൻ വലിയ ഇബാദത്തുകാരനൊന്നുമല്ല പക്ഷേ എൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്നെ കുറിച്ച് അള്ളാഹ് റസൂൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അലഹമില്ല എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്നറിയുമോ ലാ അജിദു ഫി നഫ്സി ലി അഹദിമിനൽ മുസ്ലിമീ നഹിഷ മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ പെട്ട ഒരാളോടും എൻ്റെ മനസ്സിൽ യാതൊരു നിലക്കുള്ള പോരുമില്ല ഒരു പകയുമില്ല ഒരാളോടും എനിക്കൊരു വിദ്വേഷവുമില്ല എല്ലാവരോടും എനിക്ക് സ്നേഹമാണ് എല്ലാവരോടും എനിക്ക് സന്തോഷമാണ് ഒന്നാമത്തെ കാരണം അത് രണ്ട് വല അഹസുദു അഹദൻ അല ഹൈരിൻ അഹ്ഹുല്ലാഹു ഇയാ അള്ളാഹു ഒരാൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളതായ ഹൈറിൻ്റെ മേൽ ഞാൻ അവനോട് അസൂയ വെക്കുകയില്ല എനിക്ക് ഒരാൾക്ക് അള്ളാഹു താല ഒരു നന്മ നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലെനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ അതിലെനിക്ക് യാതൊരു പരാതിയുമില്ല ഇതാണ് അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂൽ എന്നെക്കുറിച്ച് സ്വർഗത്തിൻ്റെ അവകാശി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകാനുള്ള സ്വർഗത്തിൻ്റെ അവകാശിയാകാനുള്ള കാരണം അള്ളാഹു താല അങ്ങനത്തെ ഒരു മനസ്സിൻ്റെ ഉടമകളാക്കി നമ്മളെല്ലാവരെയും മാറ്റിത്തരട്ടെ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് വലിയ വിഷയമാണ് മഹാനായ സഅദ് ബിൻ മാലിക് തങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൻ്റെ അവകാശിയായി മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള കാരണം വലിയ ഇബാദത്ത് ഒരു ആബിതായത് കൊണ്ടല്ല എന്നാൽ അവർ വിഭാഗത്തിൽ മോശം വരുത്തി എന്നല്ല എന്റെ അർത്ഥം പക്ഷേ അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിക്കൊണ്ട് ഈ സ്വഹാബി വരുന്നുണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത സലീമായ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉടമയായിരുന്നു സംശുദ്ധമായ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉടമയായിരുന്നു ആരോടും ഒരു നിലക്കുള്ള പകയില്ല പോരില്ല അസൂയയില്ല ഇന്ന് നമുക്ക് പറ്റിയ തകരാറ് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ നോമനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ട് തറാബി നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് അമലുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സ് ശുദ്ധമല്ല പലരോടും നമുക്ക് പകയാണ് പലരോടും ദേഷ്യമാണ് പല നിലക്കുള്ള 
അസൂയകളും നമ്മുടെ മനസ്സിനെ വേട്ടയാടി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ഒരവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ അമൽ ചെയ്താൽ നമ്മൾ നോമ്പെടുത്താൽ നമ്മൾ തറാവി നിസ്കരിച്ചാൽ അതൊന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുകയില്ല എന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുകയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഈ പരിശുദ്ധമായ റമദാനു ഷരീഫിൽ ഇത് അള്ളാഹുലേക്ക് അടുക്കാൻ പറ്റിയ മാസമാണ് ഇതിലേറെ നമുക്ക് അള്ളാഹുലേക്ക് അടുക്കാൻ പറ്റിയ മാസം മറ്റൊന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി പരമാവധി ഹൃദയശുദ്ധിയോടുകൂടെ അള്ളാഹു ഹൃദയത്തിലേക്കാണ് നോക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇന്ന അള്ളാഹ് അല എന്തൊരു ഇല അജിസ്ലാമിക്കും വല ഇല സുവരിക്കും അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലേക്കോ നിങ്ങളുടെ ആകാര ഭംഗിയിലേക്കോ അള്ളാഹു നോക്കുന്നില്ല വലാക്കിൻ എന്തൊരു ഇല കുലൂപിക്കും അള്ളാഹു നിങ്ങൾ ഹൃദയങ്ങളിലേക്കാണ് നോക്കുന്നത് എന്ന് ഹബീബായ റസൂൽ അള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം അപ്പോൾ അള്ളാഹു നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്കാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിന് എത്രമാത്രം ശുദ്ധിയുണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സെന്താണ് പറയുന്നത് എന്നാണ് അള്ളാഹു സുബാന ഹൂവത്താല നോക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ പുറത്തുള്ള പ്രകടന പരതകളൊന്നും അള്ളാഹ്ക്ക് ആവശ്യമില്ലാതൊന്നും അള്ളാഹു നോക്കുന്നുമില്ല എന്ന തിരിച്ചറിവോടുകൂടെ ഇൻഷ അള്ളാ ഈ പരിശുദ്ധമായ റമദാനു ഷരീഫ് നമ്മളെല്ലാവരും ആ രൂപത്തിൽ വളരെ ഹൃദയശുദ്ധിയോടുകൂടെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ നോമ്പാണെങ്കിലും തറാവീഹ നിസ്കാരമാണെങ്കിലും ഖുർആാൻ പാരായണമാണെങ്കിലും അതെല്ലാം ചിട്ടയോടുകൂടെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി നമ്മളെല്ലാവരും ശ്രമിക്കുക അള്ളാഹു സുബാന ഹുവത്താല നമുക്കെല്ലാവർക്കും തോഫിയൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അള്ളാഹു സുബാന ഹുവത്താല നമ്മൾ പറഞ്ഞതും നമ്മൾ കേട്ടതും അള്ളാഹു ഒരു സ്വാലിഹായ അമലായി സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു സുബാന ഹുവത്താല പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ അനുകൂലമായി സാക്ഷി നിൽക്കുന്നവരിൽ നമ്മളെല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അള്ളാഹു സുബാന ഹുവത്താല നമ്മിൽ നിന്നും മരണപ്പെട്ടുപോയ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാർ കൂട്ട കുടുംബങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട മുഹ്മിനീങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു മഹഫിറത്തും അറഹമത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മളോട് വിട പറഞ്ഞ നമ്മുടെയൊക്കെ നായകൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്തയുടെ ട്രഷറർ ബഹുമാനപ്പെട്ട സി കെ എം സ്വാദിഖ് ഉസ്താദ് അവറുകൾ അള്ളാഹു താല മഹാനവറുകളുടെ ദർജ ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹുവെ മഹാനവറുകളുടെ ദർജ നീ ഉയർത്തണേ റഹ്മാനെ അവിടുത്തെ കബർ നീ വിശാലമാക്കണേ റഹ്മാനെ അവിടുത്തെ കബർ നീ പ്രകാശിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ അവിടുത്തെ ജീവിതകാലത്ത് ചെയ്ത എല്ലാ നന്മകളും സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ സമസ്യയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ സംഘടനയിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാ ഉസ്താദുമാർ എല്ലാ സയ്യിദന്മാർ എല്ലാ നായകന്മാർ അള്ളാഹുവേ അവരുടെയൊക്കെ ഉഹ്രവിയായ ദർജ നീ ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ അവിടെയൊക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ദുന്യാവും ആഹ്റവും നീ വെളിച്ചത്തിലാക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മഹാമാരിയിൽ നിന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് സലാമത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന പള്ളികളൊക്കെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തുറന്നുകൊണ്ട് ജമാഅത്തും ജുമായും ഒക്കെ വളരെ ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കുവാനുള്ള എല്ലാവിധ തോഫീക്കും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നു അള്ളാഹുവേ അവർക്കെല്ലാം നീ ഷിഫാഖ് പ്രദാനം ചെയ്യണേ അള്ളാഹ് റഹ്മാനെ മാരക രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറാവ്യാധി രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള ട്യൂമർ പോലെയുള്ള മാരക രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ പ്രവാസികളായ സഹോദരന്മാർ ഞങ്ങളിലേറെ വളരെയേറെ പ്രയാസങ്ങളിലാണ് റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളൊക്കെ നാട്ടിലാണ് കുടുംബത്തിലാണെന്ന സമാധാനം പക്ഷേ പ്രവാസികളായ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാർ പലരും പല നിലക്കുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടുന്നു റഹ്മാനെ അത് അവരെയൊക്കെ ഈ കൊറോണ വൈറസ് എന്ന മാരക രോഗത്തിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അള്ളാഹ് റഹ്മാനെ അവർക്കൊക്കെ നീ റാഹത്ത് നൽകണേ തമ്പുരാനെ അവിടെ ജോലിയിൽ തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ലാതെ പ്രയാസങ്ങളുമില്ലാതെ റാഹത്തായ നിലയിൽ തുടരാൻ നീ തോഫീക്ക് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ അതല്ല നാട്ടിലേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രവാസികളായ സഹോദരന്മാർ അള്ളാഹുവേ അവർക്ക് നാട്ടിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഹൈറായ നിലക്കുള്ള വഴികൾ നീ തുറക്കണേ റഹ്മാനെ ഈ മാരക രോഗത്തിൽ നിന്ന് അവരെയും ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ മുഖിനീങ്ങളെയും കാക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഈ മാരക രോഗം ബാധിച്ച് മരണപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാ മുഖീങ്ങൾക്കും നീ ഷഹീദിൻ്റെ പദവി നൽകണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ അവർക്കെല്ലാം നീ മഹഫിറത്തും മറഹമത്തും നൽകണേ റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ ഈ രോഗത്തിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്
അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെയും ഞങ്ങളോട് ദ്വാ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ച എല്ലാ മുഖ്മിനീയങ്ങളുടെയും ഹലാലായ എല്ലാ മുറാദുകളും നീ ഹാസിലാക്കണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കൾ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാർക്ക് സുഖ പ്രസവം നൽകണേ റഹ്മാനെ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയതായ മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ റബ്ബെ ദുന്യാവിലും മാഹറത്തിനും ഉപകാരപ്പെടുന്ന മക്കളാക്കണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ പരിശുദ്ധ റമലാൻ അനുകൂലമായി സാക്ഷി നിൽക്കുന്നവരിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ പ്രതികൂലമായി സാക്ഷി നിൽക്കുന്നവരിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തല്ലേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന എല്ലാ മേഖലകളും എത്രയും പെട്ടെന്ന് നീ തുറക്കണേ റഹ്മാനെ ഖൈറിന്റെ വഴികൾ ഞങ്ങളിലേക്ക് തുറക്കണേ റബ്ബെ ഷെറിന്റെ വഴികൾ കൊട്ടിയടക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഈ ദ്വാഴിനെ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതും കേട്ടതും സ്വാദിഹായ അമലായി സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ സംഘടനയ്ക്ക് നീ ശക്തി പകരണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ നായകന്മാർക്ക് നേതാക്കന്മാർക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് പ്രദാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഈ വേങ്ങൂർ എസ് കെ എസ് എഫ് ശാഖയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തകന്മാർക്കും ഹൈർ നൽകണേ റഹ്മാനെ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ റാഹത്ത് നൽകണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവേ നിന്റെ ദീനിനു വേണ്ടി ഇഹ്ലാസോട് കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള എല്ലാവിധ തോഫീക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ നാളെ ഞങ്ങളും ഖബറിലെത്തുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്ന് സലാമത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ നാളെ മഹേശ്വറിലുള്ള എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളാഹ് ഹിസാബ് എളുപ്പമാക്കണേ അള്ളാഹ് സിറാത്ത് എളുപ്പമാക്കണേ അള്ളാഹ് അറുസിന്റെ തനൽ നൽകപ്പെടുന്ന സ്വാലിഹ്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ തമ്പുരാനെ ഹബീബായ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ സർഫാക്കപ്പെട്ട സഫാത്ത് നൽകണേ തമ്പുരാനെ നരകശിക്ഷയിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അള്ളാ പടച്ചവനെ നാളെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദോസിൽ ഹബീബ് മുത്ത മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ സമീപത്തായി ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കണം തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവേ നാളെ നിന്റെ ലിഖോ ഇലാനന്ദിക്കുന്ന മുഖ്മിനീങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാനെ നിന്റെ സ്വാലിഹീങ്ങളായ അടിമകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ തമ്പുരാനെ റബ്ബന ആതിന ഫിൻ ദുന്യ ഹസനത്തം വഫിൽ ആഹിറത്തി ഹസനത്തം വഖിന അദാബന്നാർ റബ്ബന തഖബ്ബൽ മിന്ന ഇന്നക അന്ത സമീഉൽ ലലീമതു അലൈന ഇന്നക അന്ത തവ്വാബുർ റഹീം വഗഫിർ ലന യാ ഗാഫിർൽ മുദ്നിബീൻ ആമീൻ റഹ്മതിക യാ റഹ്മർ റാഹിമീൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് ഇഹി വസല്ലം സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ അള്ളാഹുമ്മ സൊല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സൊല്ലി അലൈഹി വസല്ലിം വസൊല്ലി അലാ ജമീ അല്ലംബിയ ഇവൽ മുറുസലീന വല്ലഹമ്മദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ മുമ്പിനിങ്ങളെ എല്ലാവരും പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യണമെന്ന് എല്ലാവരോടും വസീത് ചെയ്യുന്നു ഇൻഷാല്ല ഈ വിനീതൻ്റെ ദുവായിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തും അള്ളാഹു നമുക്ക് പരസ്പരം ദുവാ ചെയ്യുവാനും നാളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കോടതിയിൽ വിജയിക്കുവാനും അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഊസി കുമ്പി ദുവാ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തല്ലാഹി വബർക്കാ